nos informa que los que aún no los tengan. Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Invest Corporativo. Welcome back, everybody. And welcome to new students. So please, cameras on, full names displayed, and I'll take attendance. It's a pleasure to see you guys. Uh -huh. Okay, I want to see all of you, please. Oh my God, be careful, Ana Maria. I don't want you to fall. All right, so let's take attendance real quick. Can you hear me? Me pueden escuchar? Yeah? Yes, teacher. Okay, so Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Alba? Present, present. Thank you. Ana Maria Chacón de Garcia. Present. <laughs> Thank you. Be careful, okay? Hold on tight. Hold on tight. Esa garra su fuerte, okay? Hold on tight. Hold on tight. Agarra su fuerte. Um, Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Débora Raquel Soto Martínez. Débora. Not present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Thank you, sir. Hector Eduardo Lopez Varela. Present. Thank you, sir. Present. Thank you, Hector. Jose Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you. Saúl, Jose Saúl González Roque. Bienvenidos los chicos nuevos. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Thanks. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Mariana Carolina Cisneros Reyes. No present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Thank you. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Thanks. Bueno, tenemos a Alonso otra vez. René Alonso, Madrid Escalante. Not present. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Por motivos de auditoría, la participante se reporta interna. Sabrina Mabel Ten Castro. Present, teacher. Thank you, Sabri. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thanks. And William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you, sir. What's going on? All right, guys. Um, Me, anyway. teacher. Rene Madrid. ¿Qué onda, René? Right. Todo nice. Nuevamente me le pusieron René Alfon Alonso, ¿ok? Sí, hey, otra vez. Lo voy a escalar. Va. Me contesta así y nuevamente lo voy a escalar. René Va, Está bien, me Adelante. Present. Thank you very much. Anybody else, guys? ¿Alguien más? ¿Anybody? Mi, Débora Raquel Soto. Ok. Um, Débora Raquel Soto Martínez. Good. Aquí necesito, como usted es nueva, necesito que me conteste present o presente. 
present. Okay, thank you very much. So guys, um, it's a pleasure to have you back. I really hope you have enjoyed your vacations. Espero hayan disfrutado sus vacaciones y que puedan haber practicado. Let me go ahead and, and share the presentation we always share. La presentación más que todo para un recordatorio. It's a reminder. Recordatorio sería reminder. Reminder. So welcome to basic number four. Requirements. Ya saben, ¿no? Nombre completo al conectarse a la plataforma. What else? Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Ok. Uh, sobre todo para las nuevas personas. Uh, en este caso, Débora, ¿tienes alguna pregunta con esos requerimientos? No. no. All right. Very good. Um, guys, asistencia 100%. Y nuevamente, no solo se toma al presentarse, sino al cumplir con la clase completa. ¿Por qué? Porque en Safor toma en cuenta los minutos que ustedes se conectan. Así que si solo se conectan, digamos, cinco minutos o están presentes en las asistencias, pero solo en las asistencias, solo se va a contar con los minutos que estén conectados a la clase. ¿Asistencia? ¿A qué hora tomamos la asistencia, guys? ¿Quién you have me out? 8, 8.45, uh -huh. 9, uh -huh. 9.45, 9.45, correcto, a las 8, al nomás llegar, a veces casi ni lo saludo, lo saludo y directo a la lista, a las 9 y a las 9.45, se va a tomar válido cuando escuche presente o present, ok, cualquiera de las dos, y recordatorio, sesiones 1 a 1, disponibles los días miércoles, a usted, a cada uno se le van a dar 10 minutos para aclarar sus dudas conmigo. Ahora es de carácter obligatorio de que por lo menos se metan a una. ¿Ok? Así que a veces me dicen, no, teacher, gracias. ¿Ya? Entonces, <risa> por lo menos traten de estar alguna. La de los 10 y 50 siempre está libre. Si la quieren tomar, pues gánenle a Ana, que siempre los toma. Y señores, con los permisos. Los permisos no están disponibles. El hecho de que ustedes me avisen es necesario, así yo lo reporto, pero no constituye un permiso de parte de, de Insafor. Ok, uh, sé que eso es muy difícil. A veces hemos tenido gente en el hospital, gente que uh, desafortunadamente ha perdido familiares. Incluso teachers también estamos atados a esto. No importa si estamos en El Salvador o en la China o si estamos enfermos o no, tenemos que estar acá. So, lo mismo aplica para ustedes. All right. Tareas y evaluaciones. ¿Cuánto es necesario, señores, el promedio en la página web? Ocho. Ocho, ochenta ¿Dónde están las tareas? En la plataforma. Después de, ajá, en la plataforma, muy bien. Después de cada clase están sus tareas. Ahora, todas las tareas de los temas cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche ya que tengo que mandar ese registro a Ensafor. ¿Ok? So, mi consejo es, luego de la clase, quédense haciendo la tarea, que está justo después en la plataforma. Cualquier duda, me pueden escribir. Yo siempre me quedo unos 20 minutos, media hora, en lo que termino de convertir el video, de subirlo a YouTube y de terminar mi trabajo, por cualquier consulta. ¿Ok? Ahora, la fecha límite para terminar el midterm, que es un examen medio, es el viernes 12 de marzo. Por favor, anótenlo. Para el día viernes 12 de marzo, tiene que estar completa la unidad 1, la unidad 2 y el midterm. ¿Cuándo tiene que estar completo, señores? Viernes 12. La un... Viernes 12, ¿antes de qué horas? Antes de las 12. Ok, thank you very much. De la noche. Muy bien. La fecha límite para terminar el examen final, lo cual es el último día de clases, sería el viernes 26 de marzo. También antes de la, noche, de la medianoche. Para ese entonces, ya tendremos que tener completo toda la plataforma, que si bien el mínimo es 8, traten de pegarle al 100. 
¿Ok? ¿Cuándo es el examen final? Viernes 26 de marzo. Viernes 26. Very good. Y el manual puede ser descargado de la plataforma. No podemos utilizar material de terceros en ninguna sesión. Ni yo, ni ustedes. O sea que si vamos a compartir en los breakout rooms y yo estoy ahí, asegúrense de no compartir nada porque si no, eso va a quedar grabado en, en la sesión. ¿Ok? Um, ¿Quiénes no tienen acceso al manual? ¿Todos tienen acceso al manual? Yes. Ok. Very good. Plataforma de Zoom. ¿Alguien tiene problemas con el botón de mute? ¿Cómo quitar y ponerlo? No, no, la cámara, ya saben que tengo la ma gran mayoría ahorita con la cámara apagada. No sé por qué. Mientras no estén desnudos, porfa, cámara encendida. Okay. Um, chat. Sé que cuando van al chat se quita la cámara. No me lo ocupen de excusa, please. Ahí siempre yo les pongo información. Traten de, si ustedes gustan, llevar el registro. Y lo van copiando y pegando para vocabulario. Breakout rooms. Para los nuevos. Cada vez que tenemos que trabajar, nos vamos a breakout rooms, grupos reducidos. Para que ustedes participen. Y si tienen alguna pregunta, tienen que ocupar el botón Ask for Help. ¿O cómo saben? ¿Cómo sale en español? Si lo tienen en español. Pedir ayuda. P pedir ayuda. O si sea, así sale el botón, como pedir ayuda, me da el chance a mí para terminar con el grupo que estoy y llegar con ustedes. ¿Any questions, guys? Teacher, solo una duda. Perdón que hasta está. No, no. Ya me hago. Eh, sí, en, en cuanto al chat, cuando estamos en grupo, el chat que nos aparece siempre lo ven todos. No hay un chat como solo para el grupo en el que se está trabajando. Cuando es muy buena pregunta. Cuando está, cuando está en el grupo, ese chat que usted tiene, Alba, solo lo pueden ver ustedes. Cuando están en grupo, pero inmediatamente vamos a la, a la sesión general. Si ustedes ponen algo, ya lo pueden ver todo. En el, en el grupo, tiene la opción para mandarlo a todo el mundo o everybody, cuando estamos en la general, o una persona en particular. ¿Ok? Very good. Thank you, Alba. Any other question, guys? No? You ready? Ok. So, Daisy, welcome yes. back. <laughs> Hi. All righty. Vaya, guys, hoy nos vamos a poner un poquito más técnico en este módulo. Ok. And um, let's start. Remember, traten de repetir como yo lo hago. No los voy a llevar tipo bebé, los voy a llevar lo más natural posible. Ok. So, repeat after me, please. I will be able to. I will be able to. I will be able to. Describe different features. Describe different features. Describe different features. Describe different features. Uh -huh. With this features. Features. About the products. About the products. About the products. Here there's a mistake. That me or someone else's workplace purchase. That me or Now everything. I will be able to describe features. Give me a second. I, wait, wait. Lo siento. I, I, will be able to I will be able to describe different features about the product that me or someone else's workplace purchased. Go. I will be able, I will be able, able to describe different features about the products that me or someone else purchased. Very good. Volunteer to read it, please. Me, Ana Maria. Go ahead, Ana. <laughs> I will be able to describe different features about the products that me or someone else workplace purchase. All right. Thank you very much. So, what is the meaning of features, guys? Característica. Uh -huh. So, there are different characteristics. Correct. So, let me ask you something. Does your company purchase any type of products? Do you know? 
Yes. Yeah. And my a products in Workplay. Yeah. Does your company okay. purchase? Purchase is the same as buy. Okay, it's, a, it's another way of saying, I want to purchase, I want to buy, it's the same. Okay, mm -hmm. and my company is, uh, sal, ¿qué va? ¿Cómo se dice se vende? Eh, se me fue. Sell. Sell. Ah, sell. My company sells. My company sells. Is, um, yeah. uh, business intelligence system. Yeah. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. yes. That's that's what yes. they sell. Is and what do they purchase? Purchase. Purchase is the opposite of sell. Mm -hmm. Uh huh. So, guys. What do they purchase? No compré sí, nada, ni café. Ah, es que ver qué compramos. Ah, productos que compramos, entonces uh -huh. sería. Um... Think. What do you guys. What do they purchase? Eh, pues, uh, ok, so, yeah, we can say. Computers. Cleaning products. Coffee. Huh? What else? Computers, desks. Yeah, but that's in, in the initial part. A menos que los compren seguidos. Ah. Uh, mm -hmm. What about cleaning products? Products, paper, office. Pay, uh -huh. Oh, lo de la oficina. Ah, ¿no? Office supplies. Office supplies. Mm -hmm. uh -huh. In the office supplies, we got, how do you say papel? Paper. 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 How do you say engrapadora? Sharpener. Uh huh. Acá apunta. Stapler. Sharpener. Stapler, no? Stapler, that's right. Stapler. 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 You hear us? Clips, for example. Clips. <laughs> clips. Mm -hmm. tape. So all of these. Tape. 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 Uh -huh. tape. Correct. Tape. Et cetera, et cetera, et cetera. So we have cleaning supplies. Office. Office, Office. supplies. What else? Alguna de sus empresas compra materia prima? Mm, no. How do you say no. materia prima? Era, ya lo vi. Raw material. Raw material. Raw material. Raw material. Raw material. 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 This Madonna's song, a material girl, a material. No, well, I might be the old guy. Either. <laughs> okay. So try to remember songs or words. Si hay una palabra nueva, traten de acordarse de una canción. Generalmente está bien pronunciado. Generalmente. Okay. Alrighty, very good. So this is what I want you to work on, guys. Read it with me, please. Size. Price. 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 Warranty. 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 So, read it for me, please. Measurements or proportions of some kind. Measurements or proportions of some kind. Kind. What is the meaning of this? Dimensions. 
Are you sure? ¿Cuál sería eh, or medidas o proporciones de algún tipo? Ajá. Uh -huh. So, what is that? Yes. Dimensions. 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 Are you guys, okay. do you agree yes. with that? Yes. Dimensions. Yes. Dimensions. Okay. All right. So, let's put a number four here. Next number one. Four. Repeat after me, please. A promise to repair. A promise. A promise to repair. Promise. 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 A promise. A promise. A promise to repair. A promise to repair. Replace something within a period of time. Replace something. Replace something within a period of time. Okay, what do you think it is? Are you sure? Yes. 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 Okay. yes. Guarantee. Continue with me. A measure of battery performance and longevity. A measure of battery and longevity. Which one? Battery life. Battery life. Battery life. Okay. A thing's overall dimension of or magnitude. Size. 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 Weight. Weight. Size. Okay. Um, okay. All right. Let's go with size. Continue. Mm. And remember the to repeat. Space available. Hi, boy. Space. The space available for retention. Available. Okay. Space. 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 Available. Something. 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 Okay. Next one. A body's relative mass or the quantity contained by something. A body relies on the quantity by something. Wait. Wait. Price. Or price. Wait or price? No, you tell me. Wait. 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 Okay. Next one. The amount of money required or paid for something. Nice. The amount of money required to pay the company. Price. 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 Okay. And the last one. Practical use or purpose in design. Practical use or purpose in design. Function. Function. Correct. Alrighty, guys. Is there any new vocabulary here? Yes. Yes, yeah. a lot of a lot of vocabulary. So let me ask yeah. you something. Whenever you did it perfect, and whenever you don't know something, you have to associate. Hmm. Okay. So for example, mm -hmm. in this, um, what is number four dimensions? Which is the the word that told you it was dim dimensions or dimensions? Measurements. Measurement. Measurement. Okay, yeah, Measurement. makes sense. For the next one, a promise to repair, replace something within a period of time. Repair, replace. Okay. Number five, a measure of battery performance. Battery. 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 Okay. Mm. Battery. Are things overall dimension or magnitude? Dimension, dimension or mag magnitude. Okay. The space available for retention of something. Retention. Available for retention. Retention. Okay. A body's relative mass or the quantity contained by something. Mm. Which is weight. Well, uh, Okay. Uh, one, 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 one,
Wait. En estas, si no, en, si no hay algo que les dé, pues ahí es donde entra el, lo demás del vocabulario. Ahí dejémoslo. The amount of money required or paid for something. Money. Money. Money, okay. Fire. Practical use or purpose in design. Purpose. Use or purpose. Purpose. Use or purpose. Okay. Use or purpose. So the point is this, guys. Purpose. Even though if you don't know, you can always associate. You might be right or you might be wrong. So, aunque no sepan, pueden asociar. Muchas veces se van a equivocar, pero aquí viene la importancia de leer y exponerse a vocabulario en contexto. Okay? So, this is what we're going to do, guys. I, I want you to work like this. I want you to work in groups. And I want you to choose a product, right? And within this product, you're going to tell me everything. For example, uh, give me just a second. Okay, so let's go ahead and work on this. I have this laptop. It's kind of an old laptop, but I love it with all my heart. It's very useful. So I'm going to start here with the size. Okay, I'm going to start with the size. You might need a measuring tape. How do you say cinta métrica? Measuring. Metri. Metri. Measuring tape. That's right. Measuring so size. Tape. I'm going to get the size of it. So it's like I have it somewhere around. 13 inch. It's a 13 inch, but that's the screen, which is from here to mm -hmm. here, okay. diagonal. Mm -hmm. Size, mm -hmm. you're going to get uh, the width. Perimeter. Mm -hmm. uh -huh. uh, no, the length. Mm, the length. Mm -hmm. Largo. Mm -hmm. Largo, correct. Mm -hmm. Length. Then we're going to get... Width uh, and height. Height. Uh -huh. Altura. And we're going to get width. Width. Which width. is uh, lo ancho. Okay? For example... Now, this can also be the, the, the dimension, guys. En las dimensiones viene todo. Viene size, weight, as well. Mm -hmm. Tamaño y peso son las dimensiones. So, I'm going to wait. How much do you think it weighs? How do you say libras? Point. Pounds. Pounds. Make sure you're writing down the vocabulary. Pounds. 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 Price. Suena la crema ese pounds. Deje de estar haciendo comerciales, Ana María. <laughs> Usted dijo que había que acordarse de algo para pronunciar. Yeah, right, I'm joking. Um, what about this? The price? What? Eighty dollars. Perhaps it has mm. no battery. Dimensions. We already covered it. Battery life. Hmm. There's no battery. So what is the battery life? Zero. Zero. <laughs> Zero. There's no battery. Um, storage. Do you, do you guys understand the meaning of a storage? Yes. Storage. Uh-huh. So Apple. storage in this is different. What a parla marca of the storage in this, right? Right. So this one stores files and this one stores liquid. ¿Me entienden el storage? Yes. Es uh, como oh. almacenar o, o el and contenedor the... donde se guarda. Uh -huh. ¿Qué almacena es? Liquid. Liquid. Uh -huh. liquid. 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 ¿Qué almacena esto? Information. Files. Information. Information. Files. Information. Files. 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 Files.
Yeah, many, many, things. <laughs> many, many things. All right. Function. <laughs> what do you think are the functions of this? Function. Facilitar, como se dice, la vida de las personas. Aha, but when you go, for example, okay. Store information. I want to buy a TV. Information. I have a TV right here. What do you think are the functions of this TV? Entertainment. 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 But you don't go to the cura, you know? They say, I want to see how much entertainment it brings. Now, yeah. another way of saying functions, you can also say specs. Ah, uh, play. Specs. Specs, yeah. Uh, mm -hmm. uh, so this is a, the, 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 the function of specs, this is a Toshiba. I got Acelerum. Mm -hmm. I think it's 500 gigabytes storage. Um, I don't even know the RAM in this. I think it's four. Mm -hmm. These are the specs, the specification. Now, you can also send, say, send emails, you know, create files, etc. So it can be like a mix, right? Puede ser un mix de cosas. What are the function? What is the function of this? Storage liquid. <laughs> okay. Yeah. And what is the function of the liquid? In this case, get uh, more energy. Die energy. Ah, to wake you up. Acuérdense que para purpose ocupamos. ¿Qué ocupamos para purpose? Mm. Objectives y todo eso, ¿se acuerdan? Uh, cierto. Ajá. Uh -huh. Do we use gerunds or infinitives? Uh, infinity. Mm, sin querer queriendo le pegó. Yes, infinitives. Okay, so mm -hmm. to wake you up, to give you energy, to close the verb. So I'm going to send this to WhatsApp, guys, and I want you to choose a one or two products. Yeah, let's choose two products and try to get all of this information. Okay? And the dos productos que ustedes van a escoger, me van a sacar todo esto. Y lo vamos a presentar en el video. Any questions? Um, um, I hate to say this, odio decir esto, pero I vean ustedes cómo lo hacen. <laughs> ah, yeah, you can, you can actually create sentences. Acuérdense que las oraciones es todo lo que podemos decir. Un párrafo, una conversación, es un conglomerado de oraciones. Okay. Oración tras oración tras oración tras oración. All right. Any other question? Entonces será escoger dos productos y descri uh -huh. describir sus características como se hizo. Yeah, exactly. Okay. Mm -hmm. Alrighty, so I'm sending this to WhatsApp. No todos están este, en WhatsApp, uh -huh. creo yo. Sí, Así que lo que no falta, por favor, vayan a su email y el busquen, enlace. busquen el enlace, ok. Ahorita tengo 22 participantes, pero tengo varios de administración. O sea, que me faltan como unas cuatro o cinco personas todavía. Mm -hmm. Okay. So, go ahead and accept the invite, guys. I'm going to give you around 12 minutes. Let's go back at 8.45. And I need two products with all of these details. Okay. Go for it. Any question you can let me know. Teacher, eh, eh, mm -hmm. cada producto lo vamos a sacar. Dimension, storage, function. Correct. Okay. All right. Go for it. <clears throat> ah, okay. Este, vamos a hacer dos productos, dijo. Bueno, que. Uh -huh. 
Dos productos, cualquiera. Sí, cualquiera. Cualquier tipo de producto, cualquier tipo de producto. Sí. Muy bien. Eh, ¿Qué se les ocurre? Eh, ¿Tapón? ¿Qué? Va a ser un teléfono. La móvil. Cell phone. Yeah. Cell phone. Size. Todo, todas las vamos a ocupar. Todos los. ¿Cómo se dice? Features. Mm -hmm. All the features. Todo. Todo. Yeah. Vale. Size. Okay. Um, sorry to interrupt. Mm. Solo por motivos de auditoría en support. El participante Saúl González tiene problemas con la cámara. Saúl, le voy a poner su nombre completo, ¿ok? Correcto, muy bien. Necesito que tenga su nombre completo siempre. José Saúl, ¿no? José Saúl González Roque. Ok, en la parte de arriba a la derecha va a haber tres puntitos. Ahí sale la opción de rename o cambiar nombre. O antes que se conecte, usted puede cambiarle su nombre completo. Pero es necesario que lo tenga, que lo tenga siempre completo y tratar de solventar la situación de la cámara lo antes posible. Muy bien. Oye, ok, perfecto. So, go ahead, guys. Héctor, good to see you. Carla y Ned, good to see you again. Démosle. Continue working. Ok. Ok. Bye. 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 Uh, le ponemos las medidas como, ok. Qué largo, ¿eh? Sí. No, chiquito, 15. Large. De largo. 59 pulgadas. Mmm, good. So, how do you say that in English? No. Ajá. Ah. O centímetro. Eh, a ver, ¿y estamos hablando del cell phone? ¿O de qué estamos hablando? Sí. Um, ah, el size, el size es como el tamaño. Size, las tamaño, sí, sí. Pero a ver, ¿y el producto cuál es? Ajá, medidas. Un teléfono, un cell phone. Sí, sí, sí. All right. What you can do, guys, is Google it. Acuérdense, no solo hay que, tra no hay que trabajar duro, hay que trabajar inteligente, ¿no? Váyanse las especificaciones de un producto y ustedes solo van escogiendo cuál es cuál, cuál es cuál, en cada categoría. Es easier. Okay. Mm -hmm. All right, keep it up. Let me check another group. Any questions before I leave? No? All right, good luck. Um, no. A washer machine, great. Washer machine. Washer machine. Sure, and dimension, eh, tenemos que poner Como el tamaño de la lavadora. Uh -huh. Yeah, the thing is that, <clears throat> okay. Um, let me see the one you got. In dimensions, you have everything, including the weight. In las dimensiones, tú tienes el length, largo, right? El width, ancho, uh, and the height, la altura. So, yeah, en las dimensiones va todo. Al Más que peso. Largo. O sea, el size, son esas tres que les dije, right? The three of those. And dimensions, yeah, you got the weight, too. Ahí ya tienen el peso también. Ah, ok. Entonces podríamos decir um, they generally generally no sé cómo se pronuncia. General Electric. <ríe> General no, Ajá, que generalmente son de tamaño. No ah, sé. yo pensé que estaba hablando de la marca de la General Electric. <ríe> no. <ríe> no lo sé. <ríe> ok. Quiero ver... Try to, try, to, try to keep it in English as long as possible. Quiero ver, let me see. Mm, uh -huh. Eso se llaman pause fillers o buffer words. Okay. Para llenar espacios mientras uno piensa. Like, mm, eh, um, uh -huh. <laughs> ok. <laughs> mm -hmm. Dimension. Mm -hmm. Largo, okay. um, 
Um, Len, Len dijo que es largo. Uh -huh. Ajá. ¿En? Largo. No sé cuánto mide. Carla. Y tenemos que dar medidas. O poner un aproximado. O buscamos. O podríamos decir, son de tamaño, no sé, mediano. <risa> um, this is what you can do. Find the object online. Busquen el, lo que quieren en línea. Miren las características. Y luego cogen qué va en cada categoría. Remember, work smart, not hard. Ok. Trabajar duro no siempre es lo necesario. A veces hay que buscar, hmm, ¿cómo puedo hacer esto mejor y rápido? Ok. Mm -hmm. Right. Any questions before I leave you? No. All right, go for it. You got like five minutes already and you need two products. Ok. Eh, Len, o sea, así se dice, ¿verdad? Len. 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 Uh -huh. 6.6. Inch. Inch es pulgada, ¿verdad? Dice. Yep. Yes. Okay. Eh, altura. Hey guys, oh. listen up. Um, look for a product online. Look for the characteristics online, and then you choose. Busquen en línea y después escogen qué es qué. No se compliquen. Right? Okay. Ya tenemos algo. Da ya de allí ese es el largo y el ancho. Sería, entonces, width, width, eh, 3.2, width, 3.2 pulgadas, ok. So, in English? Y el first, ah, 3.2 inch. inches. Inches. Inches, inches, ok. Y... El peso, the weight, uh -huh. el de weight, no lo encuentro, gente. Punto 78, ya lo oyen. Uh -huh. How do you say punto 78 in English? Come on, keep it in English. Wait, wait. <laughs> Ayúdenme. Wait. Um, wait, es point, point 78. Ana. Hola. So make sure that everybody is copying, ¿ok? Me llega el ímpetu, pero no sé si todos le siguen el ritmo. Dale, let's go down, let's go down. Está durmiendo. All right, keep it up. You got like three minutes. The press. You said for... No, I... I no. Teacher, la vamos a preguntar. Teacher. Tell me. Eh, you said for life, se puede ocupar, no sé, vida útil. Del producto se puede acomodar. No sé si es una palabra. O sea. Ah, como vida útil. Ajá. You can have it as durability. Durability. Beauty. Durability. Ajá. Ah, ajá. Mejor durability. <laughs> ok. Two or three years, eh, José Antonio, ¿verdad? Three years. La utility de, de scaffold. Ese es el producto. Sí. Durability. 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 Okay. Okay. ¿Qué más? Color, um, color, um, material. Creo que eso no es más, eh, más para eso, no creo que sea importante la característica, creo yo. Si quieres, pasemos al otro producto. Porque ya sacamos varios. ¿sí? Ok. Eh... José Antonio. Right, let me check another group. Okay. 
tiene eh, six, six point, ¿cómo es? 6.2, se uh -huh. dice 6.2. Eh, Correcto. ¿Qué dice? Yes. Yep. Correct. 6.2. Millimeters, le dice, o no? No, no, no. Inch, siempre. Inches. Ajá. La, la, la altura, ok. Vaya. And the length? Quiero eh, ver. Ese sería. Eh, centímetros, ¿no? ¿O no? El celular le puse cinco. Cinco. Ok. ¿En dónde está el celular? Twenty centímetros. Ok. Y. And... Width, teacher, ancho es width o white. ¿Cómo se dice width? Width, width. ok. Width. Width, ancho. Width, it's 10 centimeters, 8 centimeters, I know. Yeah. Uh -huh. Okay, the functions. Ah, okay. Good job. Any questions? Uh, no, teacher. Nice. Right. Remember that you can always Google a product and check the specs. Yes. Okay, great. Okay, thank you. 14, that uh, 67. El punto that, 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 no te acuerdas, that, that com. That, sentence. 14, that's 67 centimeters. Centimeters. Ah, no. Cen centimeters, dice. Centimeters. Mm -hmm. Así se escucha. Centimeters. Centimeters. Se la T no se pronuncia. Correct. Es la regla de la N y la T. Centimeters. Mm -hmm. Ah, ok. Vaya, vamos con uno, vamos con el otro. Sí, rapidito. Que, que tenés a la mano tú, yo tengo un disco duro. Tengo un control de juego. <risa> Una botella de agua. Ah, vaya, la botella de agua, ahí están las especificaciones, okay. tiene las specs en mililitros. La mm. altura creo que nos, te, te podrías aproximar. Aquí tenía una regla para saber qué la hice. How do you say ¿Cómo? How do you say regla en inglés? Eh. Um. No me acuerdo. Este... Vuelvan ahí. No me acuerdo. Quiero ver. Ruler. Y, yo, yeah. y tanto que desde, desde pequeño me <risas> viene fregando eso con, con ruler, ruler. Yeah. Right. Pero, you got two minutes, guys. Ok. Ok. Es rápido. Oh, este... yes. Water bottle. Vaya, sería dimensions. Más o menos, un aproximado. Mm. Todo lo que sé de ancho es en realidad es un de ancho es un creo que diámetro porque ese es redondo por abajo entonces es como que mirar de un punto al otro es el diámetro de un círculo Ajá. Sería... pero más o menos cuánto vos diga, vos así si no la ley de la cuarta pues son cinco <ríe> centímetros que son cuánto no sé ah de electrolip espérame espérame electrolip. cuatro centímetros Cuatro, cinco centímetros quizás. De alto. De alto. Ajá, de la, la, ajá, lo de abajo, la cosita, el I diámetro. Ah, cinco centímetros, ok. Ajá. Entonces sería, pongámosle que eso sea el width. el ancho. Ajá. ajá. Cinco centímetros, ajá. Eh, de alto, más o menos. De alto, unos okay. 15 centímetros quizás. ¿Cuánto? 15 centímetros. 15, ok. Uh -huh, creo. Ah, de peso depende del volumen que tiene. ¿Cuántos mililitros son? 625 mililitros. 625 mililitros. Esa es la capacidad prácticamente. Ese es el storage que, que soporta. Uh -huh. Ese sería el storage. Storage. 625 mililitros. ¿Cómo se pronuncia, uh -huh. verdad? 
Function storage no water. <laughs> storage water. <laughs> ok. Eh, quiero ver qué más podríamos poner. Ya pusimos el peso. Ajá. Creo que con eso. Uh -huh, creo que con eso ya. No. Alrighty guys, so um, welcome back. Now I need a group of volunteers to tell me what the product is and I will be asking you for the specs. So volunteer group, please. Mm, me teacher, okay. my group. So what's your product, Ana Maria? Mm, our product is cell phone and brand Huawei. Model J9 Prime. J9 or Y9? No, ay, perdón, Y9. Y9, y y Prime. Okay. <ríe> y okay. Prime. ¿Cómo le preguntaríamos eh, qué tamaño es? What size? What are the dimension for size. cell phone? Size, no. Ok, no worries about it. Lo vamos a ver justo ahorita. So, I'm just okay. going to tell you this. Size. Can you tell What? me the size? Ok, <clears throat> size. Um, the size of my cell phone is length 6.6 inches, width 3.2 inches, weight. 0.28 kilogramos, teacher, ¿cómo se dice? Kilograms. Ok, 0.78 kilogramos. Uh -huh. Price. Price. Um, in actuality, 216 dólares. Ok, currently, actualmente. Currently. Current, current. Currently. Currently. Okay. Currently. 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 Mirrors. Currently. What about the battery life? What? What about the battery life? Battery life is 15 hours and 20, 26 minutes. Okay. Um, storage? A 4 gigabyte RAM plus... 128 gigabyte ROM. Okay, so it's going to be 128 because the RAM is a processor. So it's 128 uh, gigas. Gigabyte. Function. Gigabyte. Function. Uh, a selfie camera in the 16 megapixels. Mm -hmm. uh, out. ¿Cómo se dice autorretráctil? Retráctil, autorretráctil siempre. Retráctil mm, cámara. Dime si, dime si. Sí, cuando se sale y se cierra, la, la camarita se da vuelta o en sub y baja, ¿verdad? No, sí. sub y baja sola, ella automáticamente. Ah, retráctil cámara, sí. Es una función. Autorretráctil. Retractable. Retractable. Self-retractable. Okay. Mm -hmm. Camera self-retractable self self -retractable camera. Mm -hmm. and, and, and camera triply. Camera triply. Okay, great. Let's, let's With intelligence artificial. Mm -hmm. Okay, great job. Let's keep it there. Um, good job, Anna. Thank you. Anybody else with a different product, please? Different products. Mm -hmm. Something that is not a cell phone. Another volunteer. Mm. 
<risa> Acuérdese mi capacidad de quedarme callado cuando pido voluntarios. Uh, toda la clase podemos pasar. Sí, ¿Ah? teacher. Ok, thank you very much, Ren Alfonso. All right, eh, what's your product? Scaffold. Which no one? Sé si está bien. Scaffold. What's that? Cambio. No le entendí. Ah, uh -huh, say it again, please. Scaffold. 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 Like, scaffold. Okay. Scaffold. Eh, The scaffold is used to clean floors, to clean windows. Uh -huh. The scaffolding is a working tool for building construction. For building uh -huh, construction, that's right. Construction. Uh, the dimension of the scaffold can be between the 10 to uh, 25 meters. Okay, 10 to 25 meters. Uh -huh. And your platform from five to six meters. Okay, good. Uh, durability, durability, two or three years. Good. What about the price? Jose Antonio, you know, you The price for the person. Um, and 115 dollars. Cada uno. How do you say cada uno? Every. Each one. Each. Each. Uh -huh. each uh, so for example, 115 cada uno is 115 each. Oh. Yes. Each. Uh -huh. All right. Very good. For rent or for buying? Para alquilarlo eh, o para comprarlo? Eh, no. Buy. For, for buying. buying. Buy. Oh, muy barato. Uh -huh. How do you say muy barato? <laughs> Too much cheap. Cheap. cheaper. Cheap. Too cheap. So cheap. whenever we use two guys is más de lo que queremos, more that we want. So, demasiado barato o muy barato, too cheap. Too cheap. Muy caro. Oh. Too expensive. Too expensive. Muy grande. Too big. Too big. Too There big. you go. Too big. Uh -huh. So, too plus the adjective is going to be más de lo que queremos. Demasiado dulce. Too sweet. My, my sweet. Too sweet. Too sweet. That's right. Okay. Very good. So um, thank you. One more and the last, um, the last example. Me, Ivani. Okay, go Ivani. Uh, washing machine. <laughs> okay, washing machine. You mentioned a uh, sixteen centimeter. Uh huh. With. 40 centimeter then 85 centimeter all right the storage the storage the storage capacity, capacity, capacity for okay. washing is 35 pounds all right 35 pounds la capacidad de lavado right good job yeah. Um, the other function, uh -huh. uh, automatic spin, fast dry, drying, manual filling, electronic board. Okay, very good. Finish. Finish. Hey, Finish. guys. Good job, Carla Ivania. Let me ask you something. No one mentioned the warranty. What about uh, the warranty? Uh, ten, <laughs> 10 years. 10 years warranty? <laughs> yes. Okay, where can I buy that? The motor. No sé cómo se dice motor. 
um, okay. engine or, or in this case is the motor. Ah, the motor. Motor. Uh huh. Si con el correct. For example, Samsung has a 10 year warranty. Yes. Yeah. Right. Mm -hmm. Okay, so let's go ahead and take attendance, guys, uh, real quick here. Ana María Chacón de García. Hello, present. Okay, thank you. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Okay, thank you. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. José Antonio. Present. Right. José Saúl González Roque. Present. Okay, thank you. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Catherine Present. Mariana, Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. No, present. Mira Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Don Alfonso. Al... Ok, según la lista, perdón. René Alonso Madrid Escalante. Present. Ana María Isabel Chávez. No, present. Sabrina Mabelatín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Ok, thank you very much. So, guys, today we're going to be learning how to use how much and how many okay so say with me please how much how much how much how, how many much. How, how many, many. How many. Mm -hmm. good um who can tell me what accountable noun is what is accountable noun mm. how many how much no no how much, much. Uh -huh, but accountable what is the meaning of accountable Countable. Is this countable. countable? Yes. Can I say no. one pencil? One pen, it's a pen. One pen, two pens, three pens? Yes. 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 Mm -hmm. So countables are the ones that you can count, correct? Yes. And yes. uncountable? The ones you cannot count. Water? Here. Water, correct. Sugar. 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 Salt. Sugar. Salt. Mm -hmm. Rice. Which one? Sandra? Rice. Oh, rice. Aha. Uh -huh. So let me ask you something. Can you count money? The word money. Yes. Can you say, uh, I no. have five monies in my wallet? No, you can't. No, no, no. no. Uh -huh. So careful with that one. It's a little tricky. Okay. Tricky is like, how do you say tricky in Spanish? Truco. Uh, that's trick. Pero tricky es como engañoso. Ah. Uh -huh. So there's, a, there's a, a video again on my channel about countable and uncountable nouns. How to make uncountable nouns countable. Esto porfa no se me va a enchibular. Cómo hacer los no contables contables. And you can do that by adding units of measure, unidades de medida. For example, water is uncountable, but if you talk about liters, if you talk about bottles, if you talk about milliliters, then it's countable. If you talk about gallons, right? Sugar is uncountable, but if you talk about pounds, if you talk about kilos, if you talk about spoons, cucharadas, then you make it uh, nonsense. Then you make it countable. All right. So repeat it for me, please. How much does the refrigerator weight? How much? 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 How much
there's a mistake because we have weights Wait. and we Wait. don't get an S. Why? Because that is a question. Because that is a question and you are using does. Does. Mm -hmm. does. We only need one S. So can we count weight? Podemos contar peso? No. Peso. No. No. no se puede. Like, ¿cuánto pesa? Dos pesos. Ah, esto pesa cinco pesos. You can. It's the same example as money. Uh, give me examples of what you can count. En cuanto a peso. ¿Qué pueden eh, contar en cuanto a peso? Oh, um, pe pe kilogramos. Kilogram. Kilograms. Kilograms. Pounds. Pounds. Uh -huh. Okay. Pounds. Next one. Repeat after me, please. How much does it cost? How much does it cost? Can we count cost? ¿Podemos contar el costo? No. We no. can count no. dollars. What else? Uh -huh. What else can we count? En cuanto a costo. How do you say moneda? Pero no moneda de, de una moneda, sino moneda de moneda de un país. Nickel. Money. Mm, Nickel. Mm, currency. Foreign. Foreign. Currency. Foreign. Foreign. So in currency, we have dollars. We have uh, lempiras. We have Cordobas, right? We have Euro. <clears throat> so this is the thing, guys. Currency is la moneda local, lo que circula en un país. Okay. So currency. No se puede contar el costo, pero sí se puede contar el tipo de moneda. Yeah. Okay? Be careful with this. It's a little bit tricky. <clears throat> All right? Next one, say with me, please. How much is the warranty? How much is the warranty? So, can we count a warranty? Can we count a warranty? Uh huh. No. No, no, no we warranty. can't. Yeah. Um, okay. We can count, how do we count warranties? ¿Cómo contamos? ¿Cómo podemos? Month. Years. Uh -huh. Days. 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 Years. Years. Weeks. Days. Months. Days. Uh -huh. Time. Weeks. Hours. Weeks. Now, let's say that you buy a motorcycle or a car. How can you count the warranty? Years. Years and also kilometers. Months. Ah, kilometers. Kilometers or miles, right? Or miles. Mm -hmm. La garantía de un vehículo se mide en años, ya sea generalmente es 24 months or yes. like 100,000 kilometers. I don't know. No, son no, menos. Less. Less like motorcycles is like 12,000 kilometers. Más de 1,000 kilometers creo que es la garantía en, en, en kilómetros. Next one, how much does it storage? How much does it storage? How, how much, much storage? Does it storage? Mm -hmm. So, how can we count storage? Dependiendo que estamos almacenando. Uh, depending on what we are storing. O de que o de que estamos hablando porque almacenamiento de de líquido, almacenamiento de información, almacenamiento oh, de ropa. Correct. Correct. So it really depends. And here, vocabulary must be exactly for what we are talking about. So let me ask you something. Can we count weight? No, we can't. Can we count cost? Yes. No, we can't. No, we can't. We can no, count we can. currency. No, we can't. Can we count warranty? No, we can't. Can we count storage? No. no. So no, when do we, we use too much? For countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Correct. Uncountable. Now let's pay attention to the next. <clears throat> Say with me, please. How many features does it have? 
How many features does it have? How many colors is it this in? How many, How colors, many colors, colors, colors is it in? This in? How many functions does it have? How many How functions, many functions, functions does it have? does it have? How many products do you want? How many How products, many products, products do, you do you want? Guys, can we count products? We can. Yeah, yes. can you say two products? Yes, yes products? we can. Okay. Can we count functions? Yes, yes we, we can. can. Yes. yes. Can we count colors? Yes. Yes, yes we can. Yes. Can we count uh -huh. features? Yes, we can. Yes. 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 So when do we yes. use how many? With countable or uncountable? Countable. 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 That's right. Keep this in mind, guys. <clears throat> this is what is going to make you uh, understand the topic. How many is used for countable and how much? Uncountable. Uncountable. Okay. Uncountable. Aquí está la línea uno tiene que analizar si lo que me están preguntando es contable o no. Muchos pueden decir el dinero se puede contar pero porque estamos hablando del contexto. El peso se puede contar con texto. ¿Okay? Ahí no hay que generalizar. Hay que ver literalmente, así como se escucha. ¿Puedo decir two monies, three monies? No. ¿Puedo decir no. one cost, two cost, three cost? No. 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 Es en lo literal. All right, so let's go ahead and do this real quick. This is... Oh, you know what? What do you think is the structure, guys? How much? Uh -huh. How much? How much? How much? How, how, how many? How many? With how, how many? Much? Let's see. How many? Does. How much? Does. 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 And. So. Auxiliary bear. Aha, good job. Auxiliary. Mm -hmm. Plus subject. Aha. Uh -huh. <clears throat> Plus complement. Okay. Good. Mm -hmm. We're going to have two of these guys. We're going to have, I'm going to rate it. How much? Do or does? Plus subject plus verb. <clears throat> if you notice, how much plus do or does plus subject plus verb plus complement and question mark. I'm going to do it here. How much do that? Now, el tip acá es este. Si ustedes van a ocupar el, el, un verbo, por ejemplo, guardar, costo, porque es un verbo, me está costando, me costó, me va a costar, uh -huh. eh, pesa, lo estoy pesando, generalmente van a ocupar do or does. Okay. De lo contrario, vemos how much, how much, luego is, or are, which is to be, los complement. Right, so for example, ¿cuánto es la garantía? How, mm -hmm. How much is the warranty? Okay. ¿Cuánto es la garantía? Cuando ocupamos el verbo to be, va nada más así. How much, el to be, y el complemento. Y los otros tenemos, por ejemplo, How much does... The, ref the refrigerator weights. Hmm. 
¿Me van a cachar ahí? Yes. Ya lo entendí. I understand. And the rest? Débora, Héctor, Claudia? Yes. Yes, teacher. Okay, good. Good, good. This is a little confusing, I know. <coughs> so, this one, we're going to have, ¿qué creen? How many? How many? Like. Mm -hmm. How many? Features, eh, colors, plus, functions, eh, projects. Aha. Uh -huh. How many? Eh, How many? Analyze it. How many? Now? Correct. Ah, oh, no. Tiene un pequeño no. complemento. Oh. Aquí adentro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos cuánto que, en este caso es un noun. ¿Ok? How many features, colors, functions, products. Mm -hmm. Mm -hmm. Y ahí puede ser el do or does. Correct. Do or mm -hmm. does. Do or does. Um, their subject. Subject. There. There. Correct. There. Mm -hmm. Correct. So, if you notice, cuando ocupamos do or does, es lo mismo, ¿no? Sigue el mismo yeah. patrón que el anterior. Miren, how much, mm -hmm. how many. Aquí también en how much, le podemos meter un noun acá. Noun. ¿Cuánto azúcar mm -hmm. necesitas? How much sugar do, do, do you need? need? Mm -hmm. How much money do you want to earn? ¿Cuánto pisto quiere ganar? So, este much también, como el many, puede llevar un complemento. ¿Ven la similitud acá? Yes. yes. Good. How many with is? How many? How many to How be? Many? Plus to now? Plus noun. To be? Mm -hmm. Plus to be plus... Yes. Plus object, plus no. complement. Complement. Okay. Yeah, let, let's keep it in, in, in complement. Okay. Lo mismo, no? Yes. Que esta. So, how many colors is it in? ¿En cuántos colores viene? Mm. So, how many colors is it in? Is it in? How many features does it have? All right. Kind of complicated, right? A little. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. It's a matter of practice. You're going to do it right now. Quiero una pregunta. Dígalo. <coughs> Go ahead. No sé si. Eh, es incorrecto como diferenciar con más y con many por, por plural y, y singular como con más singular y, y con many plural porque veo que, que, que con many tiene como la S digamos así y con más no la lleva entonces no sé si, si se puede diferenciar así también yeah that's another one muy bien it's another way of doing it acuérdate que los los contables verdad llevan plural no Ajá. Entonces, es otra manera de, de decirlo. So, sí, lo podrías decir así, como referencia. Pero te, uh -huh. hace, te recomiendo que siempre lo manejes como contable o incontable. Uh -huh. okay. Pero sí, es un, un muy buen punto a tener en cuenta. Okay. Very good. So, let's go ahead and work this out, guys. Now that you have the theory, let's work with the practice. Les voy a mandar esto por WhatsApp. Give me a second. There you go. Okay. So based on this, say with me, please. Pieces do I need to assemble this? Pieces do I need Piece to assemble this? Pieces do I need to assemble this? Assemble this. All right, how much or how many? 
<clears throat> how many? How many? How many? How many? Why? Because it's pieces is accountable. Ah, because pieces is countable, right? Okay. Can I say one piece, two pieces, three pieces? Yes. Yes. Yeah, yes, yes. you can. Yes, we can. Next one. Cost. Cost. How much? 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 How that's cost, right. Cost, cost, cost. Correct. We're talking about cost. the cost, not about the books. Cost. Good analysis. Eh, I eh, like eh, teacher, el, uh -huh. el costo no podemos, podemos saber, el, es decir, cuánto cuesta el, el, cuánto cuestan los libros, estos libros. Uh -huh. ¿Sí podemos saber cuánto cuestan estos libros. Okay. ¿Es cierto o no es cierto? Eh, ¿Usted puede saber cuánto cuesta? Is that sí, your question? ¿Cuánto me costaron estos libros? Cien dólares, mil dólares, depende de la cantidad de libros. Y Exacto. Sí, pero ahí ya está diciendo la cantidad de, la, de dinero en la moneda. El concurso. Ah, no, 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 sí, no, 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 Es cierto que tú puedes saber cuánto cuesta, pero el punto de ustedes es también. Eh, no vamos a decir cuesta cinco cuestas. O sea, esto, el costo, la palabra costo, por eso les digo que lo tomé literal, no se puede costar, no se puede contar. Lo que contamos son los dólares, los colones, ticos de los de nosotros ya no existen, los lempiras, los córdobas, eso sí se puede contar, la moneda. Entonces, ¿cuánto cuesta? Ten dollars, right? ¿Cuánto cuesta? Uh, Twenty-five cents. Estamos contando los centavos. Twenty-five cents. No sé si si está el contexto, uh, José. Sí, eh, uh -huh. efectivamente es que cuando hablamos de costo por lo general lo relacionamos con dinero. Correcto. Correcto. Entonces, lo relacionamos con dinero, pero ese es un, ¿cómo les podría decir? Nosotros pensamos que el dinero se puede contar. Sí. Y claro que se puede contar el dinero, pero lo que claro. contamos es la moneda, no la palabra dinero. Y eso Bien. es lo que crea confusión. Aquí sí hay que tomarlo literal, porque la palabra dinero... Vamos a partir de la base que un noun es el nombre de algo, ¿no? Entonces el nombre de esto sería money. Y nosotros aquí decimos, no podemos decir one money. O por ejemplo, two monies. Yeah. ¿Ya? Entonces lo asociamos con dinero, pero la palabra dinero es incontable. Tendríamos pero, que sí, cambiarlo eh... a la moneda. Pero en cuanto a lo que él dice, cambiaría. En este caso, nosotros estamos refiriéndonos a cuánto cuestan estos sí. libros, así mucho o poco dinero. Pero cuando, si nosotros cambiamos la pregunta y decimos cuántos dólares cuestan, entonces sí, ya nosotros estamos queriendo obtener un dato exacto de, un, de, de lo que él dice. Pero Correcto. si nosotros preguntamos cuánto cuestan estos libros, puede, podemos determinar mucho o poco poquito, Correcto. bastante, pero si hablamos cuántos dólares cuestan, entonces si estamos siendo más específicos. Lo que, cuánto... pasa, lo que pasa es que cuando nosotros, eso es muy buen análisis y eso me gusta, que estemos como debatiéndolo, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros decimos costo va directamente a dinero. A dinero. No necesariamente. No a dinero. Si mucho o poquito, porque la palabra cuánto dinero cuesta, esa palabra eso no lo vamos a decir si sí podríamos decir eso según la estructura how much 
money, money does it cost? Sí se puede, pero si ustedes se fijan, siempre vamos how much, el noun que es money, does it cost? Entonces, siempre como money no es contable. Ahora, esta palabra, how many dollars, por ejemplo, ¿cuántos dólares cuesta? How many dollars does it cost? Ahí sí. Sí se puede poner en many porque estamos ocupando dólares y dólares sí se cuenta. Sin embargo, nadie va a decir esto. Nadie. No es natural. No es correcto. O usted llegaría a una tienda acá. Mire, ¿y esto cuántos dólares cuesta? Esto es pregunta seria, right? Yo nunca lo he hecho, jamás he escuchado a nadie decir cuántos dólares cuesta. ¿Ustedes sí? Es que, no. es que, teacher, cuando yo quiero saber el, el costo de un producto, la respuesta es que me la van a dar en dólares. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto eh, cuesta sí. este par de zapatos? ¿Cuánto cuesta este par de zapatos? Correcto. Exacto, eh, Saúl, vale. pero... El... Espérame, espérame, espérame. Quiero, quiero escuchar toda la pregunta de... <ríe> Ajá. Entonces, entonces, ¿cuánto cuesta este par de zapatos? Eh, 100 dólares. Eh, no es necesario que yo diga eh, cuántos dólares cuesta, cuánto cuesta este par de zapatos. Ajá, está o implícito. Cuál es el costo, o cuál es el costo de esta caja de zapatos. Uh -huh. Me van a dar la respuesta en dólares. Correcto. Eh, teacher. <ríe> eh, sí. Saúl, lo que pasa es que sí. como el, el teacher dijo... Aquí lo tenemos que tomar literal. La palabra costo es incontable, sino que lo que se cuenta es la moneda en la que te están vendiendo o estás comprando el producto. Por eso él dice, aquí sí que se tiene que tomar literal. O sea, la palabra costo no se, no se cuenta porque no puedo decir dos costos, tres costos, cinco costos, sino que contesto en la moneda del lugar donde estoy. Y por eso nos referíamos a que le, la, la respuesta viene en, en el currency, en la moneda local. Uh -huh. Exacto. Eso Entonces, es todo, o sea, así de simple. Ajá. En este caso, acuérdense que hay maneras de preguntar y hay maneras de contestar, ¿no? Entonces, la pregunta para que, sí entiendo que quiera contentar, perdón, que quiera saber la raíz de eso, porque claro, por eso hay que hacer preguntas, eso es un pensamiento crítico, which I like. Entonces, la pregunta para ponerla siempre, ¿cuánto cuesta? Siempre va a ser, how much? Para, para no tener que, que por qué o que no, que porque sí. La pregunta siempre es, como en, como en español, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Ok? Y ya la respuesta siempre va a ser diferente. It's ten dollars. ¿Ok? La respuesta siempre va a ser, literalmente, con la moneda. Eso sí se puede contar. ¿Ok? Entonces, para salir como, como el impasse, mantengámoslo más fácil. ¿Cuánto cuesta? How much? Siempre. ¿Estamos? Perfecto. Ok. okay. Eso, guys, good. Me llega. Anímense a preguntar. Porque les aseguro que varios de ustedes tenían esa pregunta y no la hicieron. Digo yo, vea, estoy asumiendo también, pero thank you very much. So, let's continue with this. Battery life. How much? How much? Right. How much? How much? Okay. Podemos decir two battery lights, three battery no. lights. No. No, no. no. Lo contestamos en qué? Time. En time. time. Y el tiempo sí. Time. Very good. Y esto va completo. Next one. Hours. How many? How many? How many? How many? How many? Can I say two hours, three hours, five hours? Yes. 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 All right. uh -huh. How many hours? Good job. Next one. Uh -huh. Hey, boy. Money. How much? How much? How much? Are you sure? Yes. How, yes. Many yes. 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 how many do you 
How much? How much? How much? How much? How much? Literal. Can I say one money, uh, two money, three money? No. 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 That's why. No. How much money do you have? ¿Cuánto piso tiene? Uh -huh. si, si le preguntan eso en el bus, no contesta. Okay. <laughs> All right. <clears throat> Next one. Gallons of water does this need? How many? How many? How many? How many? Mm. Why? The gallons. 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 Is Gallons is countable, correct. So, this is what you're going to do, guys. <clears throat> um, because of the context, por el contexto, voy a modificar un poquito mi lesson plan. Okay? Siempre va a ir adaptado a la carta didáctica, pero solo que me explico el contexto. Okay? Para que sea más natural y le sea más fácil. <clears throat> I want it to be sellers and buyers. Customers and sales agent. Okay? Cuando ustedes van a comprar algo, si sí o no, que bueno, la mayoría tendría que, si no han leído antes, guys, cuando ustedes van a comprar algo, les recomiendo que vean los reviews del producto. Antes, ¿verdad? pero eso ya es un, algo personal que yo hago. Para comprar mi tele, me pasé como, como tres horas viendo videos y haciendo preguntas. Para asegurarme de que no compraba una tele que al año ya estoy de Okay. So, always do that. Siempre vean los reviews. Pero si no, vamos a ser clientes curiosos. ¿Ok? Pregunten. Okay. I may ask many questions. Like, for example, this. How much does the refrigerator weight? How much does it cost? How much is the warranty? How many features does it have? Si no salen con uh, imagination, ocupen esto. Let's pretend that you're going to buy a TV. What are the questions you're going to ask? ¿Qué preguntas van a hacer al comprar una tele? Mm -hmm. How much is the warranty? How much is the warranty? Okay. What else? How size? Outside. What are the size? What are the dimensions of the tree? Mm, okay. Es the specs. Pregunta. The specs. Esa es otra pregunta que se tendría que hacer con what are the specs? Mm -hmm. What are the specs? Pero en este, en este contexto. Exactly. Siempre vamos a tratar de meter el contexto. So, ¿qué specs quieren saber? What are the specs you want to know? How, how many pixels are in, is it in? in, are is in, in? Very good. How many pixels is it? Is it? Okay. How many mm -hmm. functions? How many functions? Functions. Uh -huh. Does it have? Does it have? ¿Vieron cómo cambiamos una pregunta normal? Que, ¿Cuáles son las especificaciones? Pero como no nos peguen el contexto, vamos a tratar de meterlo. How many pixels is it? How many functions does it have? How mm -hmm. much does waste of energy cost? No sé algo así. ¿Qué tanto energía gasta? ¿Qué tanta energía consume? Okay. ¿Cómo haríamos esa pregunta? How much? How much? How much? Energy. Was... How much energy? Does it consume? Does it consume, consume. or does it uh, waste? Use. Use. Huh? How use. much? Wait, se me, fal se me faltó. Pero vieron ahí, how much energy does it use? How much energy, mm -hmm. how much energy does it use? How ¿Estamos many? claros en lo que vamos a hacer? Yeah. yeah. All right. So, um... I wanted to prepare like a quick conversation, guys. And remember, you gotta work smart, not necessarily hard. Traten de trabajar inteligentes, no solo duro. Si se puede las dos, mejor. Bueno, si tienen que trabajar duro, trabajen duro, pero si no, trabajen inteligente. ¿Qué van a hacer? Busquen las specs de un producto que quieran vender. Y en base a eso, ustedes hacen las preguntas. Ah, mira, esto dice que tiene... Eh, puertos USB 
¿Qué pregunta pueden sacar de esos? Tres puertos USB. How many parts? How many? How many? How many parts? USB parts? USB does, does have? parts? Does it have? Muy bien. Entonces, basando en lo que ustedes tienen, ya solo tienen que adaptar. No tienen que salir mm. con una pregunta totalmente nueva. Va a ser más uh -huh. fácil. Así que búsquenlo en inglés, las especificaciones en inglés, y en base a eso sacan las preguntas. Las van anotando y en el grupo se van preguntando. Digamos que hay un vendedor, there's a seller, y generalmente cuando va a comprar algo nuevo así grande, va toda la familia, va toda la grosa. Entonces, ahí están los demás participantes. ¿Any questions? No, no teacher. Ok. So, go ahead and accept the invite. I'm going to see you at 9.45. Google the specs and create the questions. Go for it. O, o agarramos otro producto. Otro producto, si quiere. Una impresora. No estaría bien. ¿Qué parece? Printer. Vaya, printer. Printer, ¿verdad? Printer. Uh -huh. Un HP, vamos. Vaya. Printer. Printer. Vaya, entonces la printer. Print, print o printer, no print, es verdad. Print, una cano, mamá. Eh... Una cano. ¿Cuál es? 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 ¿Cuál y two y four hundred two entonces las especificaciones ah, no. información general características servicios soporte qué preguntas pudiéramos sacar eh, how much the warranty How much the warranty? Es la primera. How much? How much the warranty? The, the warranty. Uh, three years. Uh, two years. Two years. Three years. Yeah. Mm -hmm. And ¿Cuánto dura un cartucho? Sería. How much? Um, ¿Cuánto dura? Mm, un cartucho. O la tinta. ¿Cuánto dura la tinta? Sería. Veamos. Me daría el cartucho de tinta. ¿Cuánto duran los cartuchos? ¿Qué es how much? Bien, Mm, yes, yes and no. Uh, remember, guys, every WH has different things. Normally, when you're talking about time, is how long? 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 Quitando la tinta, sería how long does, does the ink last? How long does the ink, the ink last? Last, correct. Mm. How long does the ink, the ink 
क्यू में बाय लास्ट 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 ये सही है हाँ दस दे इंक लास्ट ले ले आ हाँ कर नाउ इस्तो इस लो अलेक्वाल हाँ लांग दा पेरो si lo quieren adaptar pudieran poner how much does it last que también le pegara pero o sea si hay algo específico para eso porque ocupar algo adaptado ok 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 y cuánto le vamos a poner ahí que cuánto dura cuánto cuánto dura la tinta eh... ahorita vamos a hacerlo de dura entonces comenzarían los clientes Hi, hi, how, how can I help you? Decía, how can I help you? Vaya, José, entre nosotros dos tenemos que decirles, bye. Yo voy a responder, vaya, te, vos empezás y yo respondo. Voy a poner. Hi, hi, eh, eh, we, we want to buy a PlayStation 4. PlayStation 5. PS, Five. Uh -huh. PS5. 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 Ok. Eh, tenemos, tenemos, ¿cómo nos tendrías que decir como eh, tenemos? Okay. Tenemos. Tenemos de dos tipos. No sé. Ajá, sí, tipo sería, ¿verdad? Kind. Tenemos de dos tipos. Entonces tendrías que responder, tenemos de dos tipos. Entonces sería, ok, we have two types. Two types or, or two kinds. Two kinds. Entonces, ok. Eh, eh, how much cost, how much each type, o sea, te tendría que decir, how much does Does it cost yep. uh, each, each type? Le podría decir cada tipo. Acordate que how much, luego viene el complemento de how much, ¿verdad? Uh -huh. How much each type cost. How much uh -huh. each type cost. Each type cost. Uh -huh. Pero no veo el B ni el DAS. ¿Qué do you mean? Es que yo lo entiendo. How much each type cost? Yeah. Correcto, sí. Pero en la estructura siempre se pone el DAS o el to be. ¿Y pero el is? Acuérdate. Ah, es que yo lo escuché. Is. No, is. Ajá. Cada tipo. How much each type? Type cost. Mm -hmm. El each, entonces, es el que hace la función ahí. Each. How much each type? Ajá. Cost. Each. Cada, ajá, ¿Cuánto cuesta cada tipo? Ajá, ya tendrías que decir tú. Mm -hmm. También le eh, puedes poner how much does each type cost para que le pegue mm -hmm. la estructura. How much does each type cost? Mm -hmm. Right, no podría decir. En la versión digital, digital version, cost, y nos decís tantos dólares, y la versión... Oh, eh, correct. Del, de, porque hay dos versiones, por ejemplo. Yeah. Right, we're going to go back so we can take attendance, and then we will come back to continue. Okay. Okay.
hey guys you didn't want to come back do you all right um no querían venir me echaron todo el minuto so let's go ahead and take attendance and then i'm going to give you like five more minutes you know i'll give you more time don't worry so let's take attendance right now let's keep it ready alba noemi cortez de gonzalez present Ana María Chicón de García. Present. Tarde Ivana Cabrera Sosano. Present. Thanks. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present. Débora Raquel. Present. Okay, thank you. Daisy Marcela Rosales Canura. Present. Fernando Ernesto Cosmo Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Raúl González Roque. Present. Carla Janet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. No, present. Miguel Ángel Paz Dando Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Don Al, Al, sorry, Alonso Madrid Escalante. Present teacher. Thank you. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Sandra Elisa de Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Okay, thanks. Guys, um, are you ready or you need five more minutes? Um, I mean, five. I mean, it's too short. Good. I'll give you five more minutes. Go back. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Podemos preguntar también, eh, al final le puse, ah, quiero ver, quiero ver, quiero ver la, la última era, we are coming back tomorrow. Ajá, es que eso, pues sí, como ya no teníamos que hacer y porque él dice, y así van a terminar, entonces es como regresamos mañana, <risa> porque toda, toda la gente eso dice, <risa> o sea, no compran y dicen, ay, mañana volvemos, entonces por eso. Ok, vaya, si sí, practiquémosla, pues, practiquémosla para ver cómo nos quedó. Ok. Ok, ahí sí voy a empezar y uh -huh. voy a decir que practiquemos la noción. Ok. Good morning. We want to buy a washing machine. Welcome. My name is Carla. Um, I, I would like to invite to you to come to the laundry area. Okay. Uh, what time? <laughs> what time would you like? We will play a watching machine for the whole family. Okay, we have 20, 20, 30 pounds an hour. Uh, how many years warranty does? Ah, no, perdón, ahí tengo que decir. Um, era la palabra, espérense que no me acuerdo de la palabra. <laughs> ¿Qué palabra? Hot money. Eh, no, eh, te, quiero decir certify pounds. Pounds es la palabra. Pounds. 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 Mm -hmm. okay. 35 pounds. pounds. Yeah. 35 pounds. Mm. Pero, y eso era lo que tú ibas a decir. No era lo Ajá. que iba a decir. No, porque como me preguntaste es cuál, cuál, cuál sería el tamaño que nosotras nos gustaría, pero ahí creo que era Claudia. Claudia tendría que haber dicho que queremos un tamaño familiar. Ajá, que ya lo dijo. Y ahí yo les dijo? preguntaba. Yo les, pregun okay. yo les decía, we have 30 pounds an out. Ah, okay. okay. ah, o ese ibas a decir tú, Daisy. No. Ajá, Ajá que, que quiere... Eh, 
Sí, eso quería decir que nosotras queremos, porque dijiste, ajá, sí, no, pero está bien, para no, para no desarreglar lo que habíamos puesto, en, después de que tú digas eso, de, ah, no, pero entonces en, está en adelante, ajá, porque habíamos, es que tú dijiste que tenemos, eh, dijiste, what size will, no, we, we have 30 pounds and, and up, and up, ajá, uh -huh. ok, que tenemos de 30, 30, ¿qué era? 30 libras eh, en adelante. Libras. Libras. Ok. Entonces esto sí lo digo yo, sí. Oh, sí, sí. Ok. Y lo siguiente era lo que te ibas a decir, Liz. Ok. Hot Entonces, money. Cuando, cuando, cuando tú digas, we have 30 pounds are an, an app, Voy a decir, excelente, en, excelente, en, ja, eh, ahí era la pregunta, pero la tengo en el libro, no, ahorita. How, how much is the warranty? Mm -hmm. Good job. How much? Mm -hmm. uh, two years with, with invoice. Okay. Yeah. We are coming back tomorrow. No, y tendríamos que agregarle porque no dio más tiempo. Agreguémosle. Ajá. No, dos cosas más. Eh, Podríamos poner el del secado, grat el del secado rápido. Uh, ¿Qué? ¿Centrifugado? Uh, uh, we have, we have, we have. Quiero ver el centrifugado, no sé cómo se dice. We have fast drying. Sería. Centrifugado. No. El centrifugado es spin. Spin. Así me parece mi spin. Sería automática spin. No. O solo spin. Recommendation. Pero... No se compliquen tanto, pero si no saben cómo se dice. Busquen literalmente en inglés una lavadora y vean, busquen eso en particular. Ahorita pónganle como que fast, fast dry, por ejemplo. Fast dry. Fast dry, ok. Right. Let me check another group. You still have like one, okay. almost two minutes. Okay, entonces esto sería, no sé quién lo pregunta. Me pregunta. ¿Decís algo más? No, no, no. Ah, sí. Ajá. What can I do for you? What can I do for you? Ajá, sí, sí, sí. What can I do for you? I need to buy a computer. Uh, which one do, do you prefer? I prefer an apple. Okay. Uh, um, okay. Yo voy a preguntarte, okay? Sí. Uh -huh. How I much know. does this store storage? Mm -hmm. Has a uh, 15 gigabytes and hard drive capacity. De ahí preguntas tú. Okay, how much is the battery life? Um, two or three years. How much does it cost? It cost a uh, Thousand dollars, thousand dollars represent. Sí. One. Sí. Because. Ajá. Uh -huh. Sí, eso lo puse. Thousand dollars. Ah. Uh -huh. Okay. Okay. Thank you. Y ahí está lo hace. Mira, cuando te pregunto how much does it store, no es la respuesta no es 
it has a hard disk with capacity of 16 giga. No sé. Yes, yes, se puede, no. pero como lo hizo él está bien. It has oh, okay. 16 giga. So, group number one, Hector, José Saúl, Carla y Anet, go. Okay. Mm -hmm. Hector, José Saúl, Carla y Anet, go for okay. it. Okay. Good morning. Welcome to Don Baracón Store. Can I help you? Hi. Uh, we need to buy a print. Which model do you need? Saúl? Which uh, model? What what is the what is the price? Oh, no. Which model do you need? Which? Ah uh, yeah yeah. HP. The product is is printer, right? Yeah. Printer. Yeah. Ah, bueno. Eh, eh, una HP eh, 24, 2410. Okay, but here in the model, do you need to know which? And you say you what? You what is the price? How much is the how much is the warranty? Uh -huh. ah, the warranty is one month. Mm -hmm. Okay, and how much is the resolution of the printer? On the color app two, four thousand, four, six hundred GPI. Okay, You're very technical. Uh huh. Thank you. All right, good job, Ivan. Was great job. Remember, little by little. So I like the questions with how much. <clears throat> okay. Um, try to whenever you go to bed today. Make sure you do the homework. And also, make sure you can do this. Busquen un producto, aunque sea ustedes solitos, y pónganse a hacer preguntas a ustedes. Si quieren que yo les revise, me las mandan. Esto no es necesario. Y me las mandan. A veces me tardo. Ana María sabe que me manda bastante material. Pero le trato de contestar al final. OK? So, good job, guys. I liked it. Uh, please, give me a number. Two to six. Anybody? Uh, six. 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 Fernando, Jose Antonio, and Catherine, go. Hi, welcome to Video Games Store. How can I help you? Hi, uh, we want to buy a PlayStation 5. Okay, we have two types. Uh, see? How much does how much does his type cost? Digital edition cost five hundred dollars, and the standard edition costs four hundred dollars. Nice. The digital edition. Uh, how many gigabytes does it have? Mm -hmm. As a hundred twenty-five gigabytes. How much is its warranty? The warranty is one year. And how many color it is, is this in? Only white color. Uh, how many control doses he bring? One control. Perfect. Uh -huh. uh, we control. selected. We control. selected. We select a uh, digital edition with two controls. Okay. Okay. Okay, it's okay. Thanks for your purchase. Okay, good job, guys. Round of applause. Okay. Excellent yeah. job. Um, but remember, the Play 5 here is like $1,000. Ah, these people. All right. Uh, good job. <laughs> I like it. The control de una consola digital generalmente se llama controller, like in the chat. Okay. Controller. okay. Good job. Give me a number. Two to five. Three. Three. Acuérdense, guys, uh, sobre todo para los nuevos, para Débora y para Saúl, siempre nos quedamos un par de minutitos después. Por si cada vez que cambiamos de breakout rooms, eso no lo graba Zoom. Entonces, si el video nos, nos queda corto, nos van a pedir que nos volvamos a conectar por cinco minutos todos. Entonces, mejor todos los días nos quedamos unos dos, tres minutos. 
oye, no es que les quiera quitar su tiempo, yo sé que quieren ir a dormir. Es más, estoy tratando de salvárselos. Good. So, Ana María, Miriam, and William, go. You're the last group. <laughs> okay. Uh, good afternoon, Mr. William. My sister and me are nearby a kitchen by our mom. Uh, which kitchen do you have on offer? Um, I have a oven in blue, uh, black and white available. Okay, Miriam. Um, How much does it cost? Yeah, it is um, four hundred fifty dollars. Mm -hmm. Wow. How much is the warranty? Uh, the warranty is for one year. Okay. Uh, how, how much How Miriam. much color does it have? Uh, it has six burners. Okay. How much does the stall weight? It is uh, 32 kilograms. Mm -hmm. Mm -hmm. How many kilos have oven? Have? It has two grills. Ah, okay. How many? Okay, continue. How much is the capacity of the oven? It is uh, 63 liters. Okay. How many colors is this in? Oh, we have a blue, black, and white. Emilia, do you like a black stove? I like. I like it. Uh -huh. Black. I like it. I like, I like it. it black. Uh -huh. ¿Y cómo era para decir cuál es el mejor precio? Eh, what is the best price? Uh, it is um, uh, 425. Oh. oh. Mm, too much. <laughs> <laughs> That's it, <laughs> Finish, teacher. All right, good job. Round of applause. Sí, sí, compradores que hacen 100 preguntas y no compran. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Okay, good job, guys. I like it. A couple of corrections here. My sister and me. And I. Okay. It's going to be my sister and I. And I, yeah. El sujeto. Okay, que sería el we. El tip para esto es que si va en el sujeto, ustedes nunca van a poner me. Entonces, okay. ese es el tip. My brother and I, okay. my sister and I, William, Carla, Catherine, and I. Okay. Okay. Siempre tiene que ir así, mm -hmm. and I. Ya al final, si va después a, uh, he told you and me. Cuando ven el complemento, si puede ir me. Ok. Después vamos a entrar más en eso. Mm -hmm. Next one. Say with me, please. How many grills does the oven have? How many grills? Está en el chat. How many grills? How oh. many grills? How many grills does the house have? ¿Cuántas parrillas tiene el horno? El horno. Uh -huh. Uh -huh. Así lo tenemos escrito. Okay. No importa, a veces uno se Lo dijimos mal. <laughs> And then you have, I like it black. Me gustaría en negro. Okay, I like it black. So guys, thank you very much. Uh, it's been a pleasure to uh, Deborah and Jose Saul. Welcome to the group. Los demás, gracias. Thank you for being here. Remember, termina la clase, hagan su tarea, me pueden preguntar, y vayan anotando preguntitas desde ya. No entendí esto y me las hacen los miércoles. Okay? Okay. So guys, thank you very much. It's a pleasure. Get out of here. Richard, William tiene una pregunta, creo. Ajá. Solo una pregunta existencial. Va, ese, no me acuerdo, la verdad. Cuando va, por ejemplo, la, la pregunta, how many burners that it have? La respuesta, por ejemplo, si yo digo, it has six burners, está bien. Sí. Quemadores. Sí. 
Sí, o sea, ¿Sí? literalmente el voladito donde le prenden fuego. Sí, que me adore. ¿Sí? No, pero, pero la respuesta como se usa el DAS. La estructura, DAS, ajá. La estructura es iris o... Está bien, so it's... how many burners, aunque este esté en plural, ocupamos dos. ¿Por qué? Porque están hablando de la cocina. Uh -huh. How many burners does it have? Entonces, por eso contestan, it has six ah, burners. Okay. Okay. Two. Okay. okay. Good job, guys. Thank you for your questions. Get out of here. I'll see you tomorrow. Have a good night. Thank yeah. you, teacher. Good night. Bye.